Hello and welcome to the last lecture of the third module defining a problem statement of the design thinking for engineers online course. So this again is going to be a very short video and uh, we'll be discussing about the various questions that you can ask to define your problem statement or uh, the problems faced by your customer or client. So the first approach is the five why is up approach. Why is it happening? And why is that? Why is that? Why is that? Why is that? All you you have already listened to this lecture in the module one. We'll have a short recap of the various things that you can do to define your frame your problem statement. So when you define the problem, you need to ask why is it happening, and why does that happen? It's going to be an iterative process. You need to keep asking why is that? Why is that? For example, I would have already given you this example. If there's going to be oil on the floor, you, the answer would be why. The question would be why is there oil on the floor? The answer would be it leaks from the cylinder rod when activated. Why did it leak? Because it was cut. Why did? Why was it cut? Because it was flawed. Why was it flawed? There was dirt and oil. Why did the oil and dirt get in? And uh, that's going to give you the answer to the root cause of why was there oil on the floor. So that is going to be the five W's approach, the five Y's approach. Next is going to be the four W's approach. Who, when, where, why? That is, who is experiencing the problem? Who are you focusing on while trying to solve the problem? What is the problem in the first place? And the main point that stands in the user way? And uh, where is the problem happening? Is it physical, mental, digital? And what is the context around the problem? And why is it so important? Will the user get substantial value of that problem being solved? So that is going to be the four W's approach. The next is going to be the POV Mad Libs, as I told you earlier. Mad Libs are uh, trigger questions that uh, you can prompt yourself to get uh, answers for the various problems that a person faces. So you'll be asking the user about the need and you'll be getting a because. For example, you need to do this task because it's very important for so and so purpose, right? So that is called Mad Libs. This needs to, because are going to be the trigger words. You need to keep asking yourself these uh, uh, with this with these trigger words so that you can come up with a proper problem statement. The next is going to be the point of view approach. I mean, this is an example for the POV approach. So if there's going to be a person who is living in a city and uh, who needs to use a car for 10 to 60 minutes, and trips one to uh, four uh, times per week. His insight would be that he would not want to own a car because it's going to be expensive and the maintenance is going to be an additional cost. And he would like to share a car with the person who has a similar need. And uh, there's going to be no affordable solutions for him as of now. So it is important for the user to think and live green and not to own more than what he truly needs. So that is going to be the insight that he'll derive from himself by asking these trigger questions, the trigger words. So that is the POV approach. And uh, the next is going to be the HMW approach, the how might we. It's a very simple question of how might we do it? How might we carry out the task? So that is going to be the question. You can define your problem statement using this HMW approach as well. And the next is going to be the this is an example of the HMW. How might we make the people happy? How might we make the uh, buy button blue? And uh, how might we use the location to show relevant results? So it's going to be a, a really good uh, task when I mean, you have noticed it, right? It's not too broad. It's not too narrow. And uh, this is a perfect one. How might we use location to show relevant results. So how might we approach this again, a very innovative one that was developed by an uh, Stanford scientist, uh, management, uh, he was a part of the management school. I forgot his name. He was part of the Stanford School of Management. And uh, you need to ask yourself, how can we do it differently? How can we go further? So that's the HMW approach. And the last thing is reverse brainstorming. We have talked about this earlier. Reverse brainstorming is going to be, if there's going to be a normal brainstorming session wherein you'll be coming from the problem to the solution, this is going to be the solution to the problem, the reverse approach. 
this can be uh, given by this example for example if you need to increase the sales first you need to think about how do you decrease the sales and the various problems th that one can create in order to decrease the sales if you are going to own a shop if you are going to own a for example uh, shoe uh, shop or serpu kada neenga vechirkeenga appadina vande neenga vanda kadaiyoda sales ah eppadi koraikkalam nu first paathittu neenga adala neenga yosikkanum eppadi la nama sales ah koraikkalam eppadiyadu customers kitta rude ah irundhu sales ah koraikkalama adha mari eppadi la neenga sales ah koraikkalam nu solittu அந்த அதை வச்சு அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக லிட்ஸ் லிஸ்ட் வந்துடும் அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் போட்டு நீங்கள் அதுக்கு சொல்யூஷன் தந்துடலாம் அப்போ அது என்ன கஸ்டமரோட நல்லா இருக்கணும் ப்ரைஸஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறையா கம்மி பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரிவர்ஸ் பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன் அண்ட் யா திஸ் கோயிண்ட் பி த ஹெட் ஆஃப் திஸ் லெக்சர் பிஃபோர் தேட் த ப்ரீவியஸ் அசைன்மெண்ட் வாஸ் ரிகார்டிங் த மைண்ட் மேப் அண்ட் எம்பதைசிங் மேப் ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் வெல் இன் இட் and if you have any questions you can contact me or email it to us or even drop a comment in this video so that we will get back to you shortly and the assignment for this uh, thing is going to be this module is going to be you need to select any one approach from the previously told the 4w's or the hmw or the reverse brainstorming or even the 5 watts approach 5 uh, what is why is that why is that why is that and other other code you use pannala அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரே ஒரு அப்ரோச்சை எடுத்து யூ நீட் டு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கம் அப் வித் ஒன் கிறிஸ்டல் கிளியர் சாரி ஒன் கிறிஸ்டல் கிளியர் அண்ட் ஹோலிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் அ ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்ட் பை த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ நீங்கள் வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு அப்ரோச் எடுத்து யார் அசைன்மெண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒரே ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்டில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சென்டென்சஸில் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கிறிஸ்டல் கிளியராக நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறீங்க அது வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ நீட் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் இட் நீங்கள் எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இது பண்ணிங்க ரெடி பண்ணிங்க எந்த அப்ரோச்சை வச்சு பண்ணிருக்கீங்க அந்த அப்ரோச்சை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரி அதை அப்படியே ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் போட்டு இஃப் யூ சப்மிட் தட் வுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் தி அசைன்மெண்ட் யூ நீ யூ டோன்ட் நீட் டு சப்மிட் இட் ரைட் நவ் யூ நீட் டு சப்மிட் இட் ஆஃப்டர் டுவெல்த் ஆஃப் ஏப்ரல் டுவெல்த்லேருந்து ஃபோர்டீன்த்குள்ளே யூ நீட் டு சப்மிட் தி அசைன்மெண்ட் இப்போ நான் சொல் நாங்கள் நாங்கள் இங்கே சொல்கிற ஒரு ஒரு அசைன்மெண்ட்டையும் யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் இட் அண்ட் ஃபைனலாக யூ நீட் டு பண்டில் இட் அண்ட் ஃபைனலாக யூ வில் பி கிவன் அ மெயில் ஐடி டு விச் யூ நீட் டு மெயில் யுவர் அசைன்மெண்ட் அந்த மெயில் ஐடிக்கு எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி கிரேடட் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மெரிட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் சுட் பி கிவன் டு பீப்புள் ஹூ அவர் ஐ பெர்ஃபார்ம் ரியலி வெல் இன் தி அசைன்மெண்ட்ஸ் ஸோ that is the end of this module defining a problem statement the next module is going to be ideate which will be back in another couple of days so thank you guys do well